PV system design calculation আমরা দেখছিলাম last class এ so these are the calculation procedures that are দেখছেন আগে আমি এগুলো আগে explain করছি so angle position are facing solar panel আপনারা এগুলো আমি discuss করেছিলাম যে আমরা যেহেতু বাংলাদেশ হচ্ছে north hemisphere so আমাদের তো south facing হবে এই দিক বরাবর facing হবে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে latitude যেটা থাকে সাধারণত সেটাকে আমরা দেখবেন যে latitude বের করার টেকনিকটা হচ্ছে যে আপনার গুগল ম্যাপে আপনি বের করতে পারেন আপনার লোকেশন বাসার লোকেশন সেখানে যেটা হচ্ছে ইস্ট এর ডিগ্রিস থাকবে সেটাই হচ্ছে আপনার আসলে latitude so আরেকটা জিনিস হচ্ছে লাগা tilt angle প্রতি মাসে চেঞ্জ হয় ঠিক আছে প্রতি মাসে চেঞ্জ হয় তো এটা তো আসলে একটু ট্রাবলসাম আসলে আপনি বাসার ছাদে সোলার প্যানেল ইনস্টল করছেন আপনি প্রতি মাসে এক্স্যাক্ট যেহেতু আমাদের সান আমাদের পজিশন অফ মানে আমাদের স্পিন আছে যেহেতু আমাদের পৃথিবী এটার এক্সিস্ট এই স্পিন করতেছে সো এই কি বলবো এটাকে বেস্ট টু ইফ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দি বেস্ট এটা কি কি বলবো টিলট অ্যাঙ্গেল এটা দেখা যায় যে আসলে প্রতি মাসেই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে চেঞ্জ হওয়ার কারণে এটা অনেক ট্রাবলসাম হয় আমাদের জন্য ক্যালকুলেট করা বাট একটা অ্যাভারেজ আমরা করতে পারি যে আমরা উইন্টার আর সামারের রেটিল চ্যাঙ্গেল ক্যালকুলেশন করে সেটা অ্যাভারেজ আমরা নিয়ে নিয়ে একদম ফিক্স করে ফেলতে পারি ফিক্স করলে মোটামুটি আমাদের চলে যায় আর অনেক জায়গায় যেটা করে সরাসরি আমি বলে দিই অনেক জায়গায় যেটা করে এত হিসাবে যায়ই না আসলে যে ল্যাটিচিউডে যে অ্যাঙ্গেলটা পাওয়া যায় সরাসরি সেই অ্যাঙ্গেলটাকে টিল অ্যাঙ্গেল হিসেবে ধরে নেয় অনেক জায়গায় সো এই টিল অ্যাঙ্গেল ক্যালকুলেশন অনেক টেকনিক আমি দেখাইছিলাম এখানে আমাদের একটা জায়গায় আমরা খেয়াল করছিলাম যে নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল আসছিল ঠিক আছে সো নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল যখন আমাদের আসছিল আমাদের যে ল্যাটিচিউড সেটার জন্য ইউআইউ বিল্ডিং এর জন্য সো সেই ক্ষেত্রে নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল আসলে রেফার করতেছে যে আপনি জিরো ডিগ্রি ইউজ করবেন যদি নেগেটিভ হয়ে যায় ঠিক আছে জিরো ডিগ্রি মিন্স কিন্তু পুরো ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট বলতে কি স্যার মানে ভার্টিক্যাল নাকি হরিজন্টাল সারফেস এর উপরে ধরেন আপনি যে রুফ আছে রুফের উপরে ফ্ল্যাটলি আপনি ফেলে রাখছেন শুয়ে রাখছেন একদম আমার কথা বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাকে জিরো ডিগ্রি বলতেছেন সো এইবার এইটা আপনাদের ইনকর্পোরেট করতে হবে পিভি প্যানেল কানেকশনে এই এটা আমি বলছিলাম আপনাদেরকে যে কানেকশনগুলো স্কিমগুলো আপনাদেরকে একটু দেখাইতে হবে সো পিভি প্যানেল কানেকশনের মধ্যে এখন আমি একটু আপডেট করছি স্লাইডটা এই জিনিসটা অনেকে বোঝে না যেমন আমাদের ওখানে একটা ক্যালকুলেশন আসছিল যে আমাদের 70টা পিভি লাগবে ইফ ইউ রিকল প্রপারলি প্যারালালি 35টা লাগবে এবং দুইটা সিরিজে লাগবে এরকম কিছু একটা ছিল সো আমি এখানে একটা एग्जांपल উল্লেখ করেছি যে আমাদের ধরেন তিনটা প্যানেল আছে প্যারালালে দরকার আর দুইটা প্যানেল লাগবে সিরিজে টোটাল প্যানেলের সংখ্যা 6টা 3 টু 3 টাইমস 2 ইনটু 6 সো এটা কিভাবে কানেকশনটা দিব এটা কানেকশনটা দেয়া হয় এইভাবে ডান দিকে যদি আপনারা ছবিটা দেখেন যে এখানে আমার প্রত্যেকটা প্যানেল রয়েছে সো রেডটা দিয়ে আমি আসলে পজিটিভ বোঝাচ্ছি ব্ল্যাকটা দিয়ে নেগেটিভ বোঝাচ্ছি সো আমরা যে কাজটা করব আগে এই যে তিনটা তিনটা করে পিভি দেখতে পাচ্ছেন উপর নিচে প্যারালাল কানেকশন করা হয়েছে প্যারালাল কানেকশন ফর্ম করছি আমি দেখা যাচ্ছে যে আমি প্যারালাল কানেকশন ফর্ম করেছি তিনটা তিনটা করে পিভি জি স্যার দেখা যাচ্ছে ওকে ফাইন সো তিনটা প্যারালাল কানেকশন ফর্ম করার পরে দেখতে পাচ্ছেন নিচের এটা একটা প্যারালাল ব্লক এটা একটা প্যারালাল ব্লক এখন এই দুটোকে নিজেদের মধ্যে সিরিজ করতে হবে সো এটা হচ্ছে আমার নেগেটিভটা একটা ব্লকের এই প্লাসটা পরেরটা নেগেটিভের সাথে এবং যে উপরের ব্লকটা রয়েছে সেটার পজিটিভটা পুরো টোটালটার পজিটিভ হিসেবে কাজ করবে তাহলে কিন্তু এটা সিরিজ হয়ে গেল এটা তো বুঝি নাকি অনেকটা রেজিস্ট্যান্সের মতো ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সের মতো কল্পনা করতে পারেন ঠিক আছে যে উপরে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে নিচে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে এরকম চিন্তা করে আপনার কানেকশনটা কমপ্লিট করতে পারেন বা ভোল্টেজ সোর্সের মতো কল্পনা করতে পারেন যে ভোল্টেজ সোর্সকে কিভাবে আমরা আসলে সিরিজ করি নিচের একটা মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস সিরিজ করার টেকনিকটা হচ্ছে প্লাসটাকে মাইনাসের সাথে কানেক্ট করা ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে পিভি लोडर তো পিভি এর জন্য যে প্লাস মাইনাসটা আছে সেখানে আমরা পিভি এর যে পজিটিভ নেগেটিভ আছে সেটা কানেক্ট করে দেব এবং ব্যাটারিটাও আমরা পজিটিভ নেগেটিভ ব্যাটারিতে সরাসরি কানেক্ট করে দেব এখানে ব্যাটারি বলতে গ্রুপ অফ ব্যাটারি হতে পারে বুঝতেই পারতেছেন সিরিজ প্যারালাল করতে হয় ব্যাটারি যেহেতু ওইভাবে গ্রুপ অফ ব্যাটারিস হতে পারে এখানে স্টোরেজ বেসিক্যালি এখানে পজিটিভ নেগেটিভ কানেক্ট করব এখন আপনি যদি কোনো এসি লোড চালাতে চান এটা ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখতে হবে ভালো করে শুনে নেন যদি আপনি কোনো এসি লোড চালাতে চান আসল টার্গেটই কিন্তু এসি লোড চালানো 
সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করি এইখানে দেখেন আমি আসলে প্যারালাল কানেকশন করছি দেখতে পাচ্ছি ব্যাটারি থেকে চার্জ কন্ট্রোলের ব্যাটারি থেকে যেটা বের হয়েছে কানেকশনটা সেটার সাথে কিন্তু একই সাথে ব্যাটারি স্টোরেজে যাচ্ছে এবং একই সাথে ইনভার্টারে যাবে আপনার টু থার্টি ভোল ফিফটি হার্স ইনভার্টার পিওর সাইনাস ইনভার্টার ফর বাংলাদেশ আমি এটা চিন্তা করতে পারি কারণ যেহেতু আমাদের দুইশো ত্রিশ ভোল্ট ফিফটি হার্স ফর বাংলাদেশ ঠিক আছে প্যারাল কানেকশন দিতে হবে দেন ওটা দিয়ে আপনি এসি লোডে কানেক্ট করবেন আর যেহেতু আপনার হাইব্রিড সিস্টেম এই ইনভার্টারটা একটি স্পেশাল টাইপ ইনভার্টার এটাকে বলা হয় জিটিআই ইনভার্টার গ্রিড টাই ইনভার্টার এটার স্পেশাল আরও কানেকশন রয়েছে একটা কানেকশন যাবে হচ্ছে টু ওয়ে মিটারে এবং সেই টু ওয়ে মিটারটা সরাসরি আপনি গ্রিডে যাবে ঠিক আছে আর লোডের কথা যেটা বলবো আমি লোড যেটা আছে চার্জ কন্ট্রোলারে সেই লোডটা দ্বারা আসলে বোঝায় যে ডিসি লোড কোনো আপনি যদি রান করতে চান সেই ক্ষেত্রে যেমন ডিসি লাইট পাওয়া যায় এখন ডিসি ফ্যান পাওয়া যায় আপনার যদি একটু খোঁজ নেন আপনারা জানতে পারবেন সো সরাসরি যদি কোনো ডিসি লোড কানেক্ট করতে চান তাহলে সরাসরি চার্জ কন্ট্রোলার থেকে আপনার ডিসি লোড সরাসরি হতে পারে লাইট বা ফ্যান আপনি সরাসরি কানেক্ট করতে পারেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার কিছু সুবিধা হয় ডিসি লোড চালাইলে সেটা হচ্ছে যে যেমন আপনার ডিসি লোডের আপনার যেহেতু কনভার্সন করতে হচ্ছে না ডিসি থেকে এসি কোনো কনভার্সন নাই সো এফিসিয়েন্সি লস বা এফিসিয়েন্স পাওয়ার লস কোনো কিছু হচ্ছে না যেমন এখানে ইনভার্টারে কিন্তু একটা পাওয়ার লস হয় সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ সেটা একটা ব্যাপার তারপর ব্যাটারি স্টোরেও কিন্তু আপনার কিছু একটা স্টোরেজের আমরা যেটাকে বলি যে স্টোরেজের জন্য দেখা যায় যে কিছুটা আমার লস হইতেই পারে এরকম কিছু একটা জিনিস ঘটতে পারে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমার একটা পিভি সিস্টেমের বেসিক কানেকশন ডায়াগ্রাম একটা হাইব্রিড পিভি যদি আমরা সিস্টেম চিন্তা করতে চাই এটা কি বুঝতে পারছি এখানে এখানে যে ডিসি লোডটা আছে এটা তো মানে পিভি থেকে কোনো আউটপুট না থাকলে ডিসি লোডটা চলবে না এরকম কিছু হচ্ছে কি রাইট রাইট এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ যেমন যখন সান থাকবে তখন সরাসরি যদি আপনি এই পিবি থেকে যে পাওয়ারটা হার্নেস করতেছেন সেটা যদি আপনি ডিসি লোডে চালাতে চান সেই ক্ষেত্রে ঠিক আছে যেটা ট্রান্সমিশন ঠিক আছে সো আমরা এখানে জাস্ট বেসিক ইয়াটা দেখব ওকে এখন আমি আসি সবার ফার্স্ট টপিক যেটা আছে হোয়াট ইজ সাবস্টেশন সাবস্টেশন হচ্ছে সাবস্টেশন হচ্ছে আপনার একটা পার্ট অফ ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক আছে ইলেকট্রিসিটি যেখানে আমি জেনারেট করতেছি ট্রান্সমিট করতেছি ডিস্ট্রিবিউট করতেছি এটার একটা পার্ট হচ্ছে সাবস্টেশন সাধারণত আমার যেখানে এই সাবস্টেশনের দ্বারা আমি আসলে যে কাজটা করে থাকি ভোল্টেজকে ট্রান্সফর্ম করি হাই ভোল্টেজ থেকে লো ভোল্টেজ বা লো থেকে হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে এখন একটা সাবস্টেশন 
একদম সিম্পলেস্ট কথায় যদি আমি বলতে চাই একটা সিম্পল ট্রান্সফর্মার দিয়ে কিন্তু একটা সাবস্টেশন হতে পারে একটা সিম্পল ট্রান্সফর্মার দিয়ে একটা সাবস্টেশন হতে পারে আর যদি আমি কমপ্লেক্স চিন্তা করি দে আর গোয়েন বি লটস অফ আদার থিংস সাধারণত একটা সাবস্টেশন জেনারেটিং প্ল্যান্ট আর কনজিউমারের মাঝখানে প্লেস করা হয়ে থাকে সো এটা একটা বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য ইলেকট্রিক সিস্টেম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা যদি আমি একটু এক্সপ্লেন করি আপনারা কি আমার মাউস পয়েন্টারটা দেখতে পান দেখেন তো ক্যান ইউ সি মাই মাউস পয়েন্টার না স্যার দেখা যাচ্ছে না মাউস পয়েন্টার দেখা যাচ্ছে না কেন আচ্ছা ইজ देयर এনি ওয়ে যে আমার পিডিএফ এ আমি মাউস পয়েন্টার দেখাতে পারবো देयर আর ডু ইউ নো এনিওয়ান কার কি জানা আছে আচ্ছা ওয়ান থিং আমি এখানে হ্যান্ড জেসচার এবার দেখা যাচ্ছে ट्रांसमिशन लाइन कन्ज्यूमारिमार मानसियल कन्ट कर সেখান থেকে আমি নিয়ে গেলাম 415 ভোল্ট 415 ভোল্ট ঠিক আছে 400 অথবা 415 ভোল্ট আমরা যদি 240 কনসিডার করি তাহলে 415 ভোল্ট যদি আমরা 230 কনসিডার করি তাহলে 398 বা 400 ভোল্ট যেটাকে আমরা বলে থাকি সেটা সেটা আমরা দিয়ে থাকি এটা হচ্ছে লাইন টু লাইন ভোল্টেজের কথা বলতেছি আপনি যদি লাইন টু ফেজ এর কথা চিন্তা করেন সেটা হচ্ছে ওই যে যেটা বললাম 230 ভোল্টস যদি 400 ভোল্টের কথা চিন্তা করি লাইন টু লাইন ভোল্টেজ 400 ভোল্টেজের কথা চিন্তা করলে এটা লাইন টু ফেজ ভোল্টেজ 230 ভোল্ট এটা বুঝতে পারলাম দেখেন বেসিক স্ট্রাকচার অফ ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম এটা কি বুঝতে পারছি यस স্যার আচ্ছা সো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমার যে হ্যান্ডটা রয়েছে সেটার দিকে যদি আমি দেখি এটাকে আমরা বলতেছি ট্রান্সমিশন লাইন এই ব্লু কালারটাকে বলতেছি ট্রান্সমিশন লাইন আর এই গ্রিন যেটা আমরা দেখতেছি এটাকে সাধারণত আমরা বলে থাকি ফিডার লাইনস বা ফিডার फिडर लाइन फिडर नाम 
লাইন থেকে সাধারণত আমরা বিভিন্ন কাস্টমার বা কনজিউমারকে ফিড করে থাকি পাওয়ার ওকে তো এখন আমরা যদি এই উপরের যে ছবিটা আছে সেটাকে যদি আমি সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম এস এল ডির মাধ্যমে দেখতে চাই তাহলে নিচের ছবিটা আমরা দেখতে পারি একদম এক্সাক্টলি হুবহুটা আমি আঁকতে পারিনি আসলে সিম্পলি আমি যতদূর পেরেছি এঁকেছি আসলে দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার বা দিকের যে জেনারেশন সেটা সেখান থেকে একটা ট্রান্সফর্মার দ্যাট ইজ দি স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার তাহলে ইলেভেন কেভি থেকে আমার স্টেপ আপ করে আমার ওয়ান থার্টি টু অথবা টু থার্টি অথবা ফোর হান্ড্রেড কেভিতে চলে গেল ট্রান্সমিশন লাইনে ট্রান্সমিশন লাইন থেকে স্টেপ ডাউন করলো স্টেপ ডাউন করলে আবার ইলেভেন কেভিতে নেমে আসলো ইলেভেন কেভিতে যখন নেমে আসছে সেগুলো সেখানে আমরা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাস্টমারকে সাপোর্ট দিয়েছিলাম যেখানে আপনারা এগুলো দেখতে পাচ্ছেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাস্টমার্স পরবর্তীতে সেই ইলেভেন কেভি থেকে আমরা যখন ফোর হান্ড্রেড ভোল্টসে কনভার্ট করলাম লাইন টু লাইন ভোল্টেজ ফোর হান্ড্রেড ভোল্টস তখন আমরা কমার্শিয়াল কাস্টমার অথবা ডোমেস্টিক কাস্টমার যেগুলো আছে তাদেরকে সাপোর্ট দিলাম ওকে সো এটা একটা উপরের যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি সেটারই একটা এস এলডি রিপ্রেজেন্টেশন নিচেরটা ওকে এখন যদি আমরা পরবর্তী টপিকে যাই দ্যাট ইস ক্লাসিফিকেশন অফ সাবস্টেশন আমরা যদি ক্লাসিফাই করতে চাই সাবস্টেশন গুলোকে কয়েকটা টার্মের ভিত্তিতে বা টপোলজির ভিত্তিতে আমরা সাবস্টেশন গুলোকে ক্লাসিফাই করতে পারি যেমন হচ্ছে সার্ভিসের ভোল্টেজের উপর নির্ভর করে তারপরে হচ্ছে টাইপ অফ ওয়ার্ক আর একটা হচ্ছে মাউন্টিং সো সার্ভিস ভোল্টেজের উপর ভিত্তি করে যদি আমি কথা বলি তাহলে হচ্ছে একটা এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ ও ট্রান্সমিশন সাবস্টেশন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রান্সমিশন সাবস্টেশনটা ছিল বা দিকের এই সাবস্টেশনটা আমার হ্যান্ডের দিকে যদি তাকান অথবা এই এস এলডির দিকে টি ওয়ানটা যেটা দেখছি সেটা কিন্তু এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ সাবস্টেশন এটার কাজই হচ্ছে ইলেভেন কেভি থেকে আমার ভেরি হাই ভোল্টেজে কনভার্ট করা সো দিস আর বেসিক্যালি পাওয়ার ট্রান্সফর্মার বলে থাকি আমরা সো এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন সাবস্টেশন আর একটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন সাবস্টেশন আর টাইপ অফ ওয়ার্ক যদি আমরা চিন্তা করি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাবস্টেশন রয়েছে তারপরে সাবস্টেশন ফর পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন রয়েছে ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জিং সাবস্টেশন আর মাউন্টিং এর কথা চিন্তা করলে একটা হচ্ছে ইনডোর টাইপ আর একটা হচ্ছে আউটডোর টাইপ আচ্ছা এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ আর ট্রান্সমিশন সাবস্টেশন কোনগুলো আসলে আসলে এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে এগুলো সাধারণত কোন রেঞ্জে আপ স্টেপ আপ করবে হতে পারে ওয়ান থার্টি সিক্সটি সিক্স থেকে আসলে ওয়ান থার্টি টু কেভি অ্যান্ড অ্যাভাভ ঠিক আছে তো দেখা যায় যে একাধিক ট্রান্সমিশন সাবস্টেশন একে অপরকে কানেক্ট করতে পারে এবং সবচেয়ে সিম্পলেস্ট কেস হচ্ছে সবারই ভোল্টেজ সেম সেম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবচেয়ে সিম্পলেস্ট কেস হচ্ছে সবারই ভোল্টেজটা সেম সো লেট মি মার্ক সামথিংস ফর ইউ মেবি ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড সো মার্কার উইচ ওয়ান ইজ মার্কার হেয়ার দিস ইজ ইরেজার সো মার্কার ইজ দিস ওয়ান হাইলাইট ওকে So this shall be good for you. So, I have to tell you that the simplest way is the same thing. Okay. And, what is the extra high voltage substation? So, you have to tell me that the switches are in the isolation. So, the switches are in the isolation. কানেকশন ধরেন আপনার মাল্টিপল যদি সাবস্টেশন থাকে একটা আর একটার সাথে কানেকশন রয়েছে তখন এই সুইচেস এর মাধ্যমেই এইগুলোর সাথে কানেকশন মেনটেন করা হয় এবং যখন মেনটেন্স এর প্রয়োজন পড়বে তখন হচ্ছে আইসোলেট করা হয় ওই সুইচের মাধ্যমে ঠিক আছে সো এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ মানে সাবস্টেশন যেগুলো রয়েছে ট্রান্সমিশন সাবস্টেশন রয়েছে সেখানে আপনার অবভিয়াসলি একটা কমন ইয়া হচ্ছে আমার ট্রান্সফর্মার এই ট্রান্সফর্মারই আসলে প্রাণ কেন্দ্র মানে আমার যদি আমি সাবস্টেশনের কথা চিন্তা করে থাকি এবং আমার ফেস অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করে আমরা আসলে যে কাজটা করতে পারি মাল্টিপল যদি পাওয়ার সিস্টেম থাকে মাল্টিপল পাওয়ার সিস্টেমের মধ্যে পাওয়ারের ফ্লোটা কন্ট্রোল করতে পারে ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি জানি না এটা আপনারা সহজে বুঝতে পারতেছেন নাকি ফেস অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করে কিভাবে আমরা আসলে পাওয়ার ফ্লো কন্ট্রোল করতে পারি একটা এক্সাম্পল দিই ধরেন আপনার বা দিকে একটা পাওয়ার সিস্টেম রয়েছে ডান দিকে একটা পাওয়ার সিস্টেম রয়েছে মাঝখানে আপনার কানেকশন রয়েছে সো আমরা ফেজ চেঞ্জের মাধ্যমে বা দিকের যদি ধরেন একটা সার্টেন ফেজের জন্য বা দিক থেকে ডান দিকে পাওয়ার ট্রান্সমিট হচ্ছে সো আমি জাস্ট ফেজটা চেঞ্জ করে দিলে এমন হতে পারে যে ডান দিক থেকে বা দিকে পাওয়ার ট্রান্সমিট হবে ওকে সো এটাই বলা হচ্ছে যে ফেজ চেঞ্জ রেগুল মানে ফেজ অ্যাঙ্গেল রেগুলেশনের মাধ্যমে আমরা দুটো পাওয়ার সিস্টেমের মাধ্যমে পাওয়ারের ফ্লোটা আমরা ইচ্ছা করলে কনভার্ট মানে কন্ট্রোল করতে পারি তারপর আমরা আসি ডিস্ট্রিবিউশন সাবস্টেশন 
ডিস্ট্রিবিউশন সাবস্ক্রিপশন সাধারণত হচ্ছে যে কাজটা করা হয় স্টেপ ডাউন করা হয় যাতে আমরা কনজিউমারকে সাপোর্ট দিতে পারি সাধারণত একটা एग्जांपल ভোল্টেজ হতে পারে 11 কেভি থেকে 415 ভোল্টস তো কেন আসলে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন সাবস্ক্রিপশনের দরকার এটা মনে রাখতে হবে কারণ আমাদের যে এই ট্রান্সমিশন লাইন এটা খুবই হাই ভোল্টেজ তো আমরা কেন হাই ভোল্টেজ থেকে আসলে কাস্টমারদেরকে সাপোর্ট দেই না বিকজ অফ আমি যদি সেটা করতাম তাহলে এটা আমার জন্য খুবই আন ইকোনমিক্যাল হতো there would have been various losses jera amar jonno ashole bhalo na thik ache ar jeta ami already ullekh korechi je distribution substation jeta royeche seta ke amra bole thaki je output ta number of feeder e connect kora thake sei feeder theke amra ashole consumer ke support diye thaki ebong ei feeder gulo ashole kon gula je line gulo apnara apnader street e dekhte paren rastay dekha jay je line gula sheigulai hocche laga apnar feeder তো এবার আসি আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাবস্টেশনের কথা বলবো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাবস্টেশন আমি অলরেডি বলেছি যে ইন্ডাস্ট্রির যে মেশিনগুলো আছে সেই মেশিনগুলো দেখা যায় যে ডিফারেন্ট ভোল্টেজ লেভেলে কাজ করে তার জন্য আমার ডিফারেন্ট ভোল্টেজ দরকার এর জন্য আমরা সাধারণত ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা যেটা খুব কমন ইয়া সেটা আমরা দেখতে পারি যে আমরা সাধারণত হায়ার ভোল্টেজ ওরা ট্যাপ করে নট ডোমেস্টিক অথবা কমার্শিয়াল যে কনজিউমার অফিস বিল্ডিং যারা ফোর ফিফটিন ভোল্টস এইসব তারা ট্যাপ করে না তো তারপর আমরা জানি যে আমাদের যেহেতু সাবস্টেশনে সাবস্টেশন বলতেছি বা লাইন যেটা আর কি লাইনে আমাদের ইন্ডাকটেন্স থাকে এবং আমরা যে লোড চালাই সেখানে ইন্ডাকটেন্স থাকে সেই ইন্ডাকটেন্সের কারণে আমাদের আমরা জানি যে পারফেক্টের কি হয় কমে যায় তো সেই পারফেক্টেরটা যখন কমে যায় ট্রান্সমিশন লাইনের এন্ডে যে ট্রান্সমিশন লাইনের এন্ডে যখন পারফেক্টেরটা কমে যাচ্ছে তখন সেটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য আমরা সাধারণত সিঙ্ক্রোনাস কন্টেন্সের ব্যবহার করে থাকি পারফেক্টের কারেকশনের জন্য তার ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জিং সাবস্টেশন জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে এটা একটা স্পেশাল টাইপ অফ সাবস্টেশন শুধুমাত্র এর কাজই হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সিটা যদি খুব বেশি কমে যায় একটা সার্টেন স্পেশাল ভোল্টেজের নিচে বা খুব বেশি উপরে উঠে যায় তাহলে সেটাকে ব্যালেন্স করে আবার আমাদের যেই গিভেন রেঞ্জ অফ ফ্রিকুয়েন্সি সেটার মধ্যে ফেরত আনা ঠিক আছে সো এই ধরনের সাবস্টেশনকে বলা হয় ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জিং সাবস্টেশন এখন আমরা দেখব একটা সাবস্টেশনের এসেনশিয়াল পার্টগুলো কি কি তো একটা সার্ট একটা সাবস্টেশন এসেনশিয়াল পার্টের মধ্যে যে জিনিসগুলো পড়ে সেগুলো হচ্ছে লাগা লাইটনিং অ্যারেস্টার বা এল এ যেটাকে বলি নাম শুনে বুঝতে পারছি যে লাইটনিং অ্যারেস্টার সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা হয়তো বা ধারণা হয়ে গেছে বজ্রপথের জন্য আমরা ইউজ করে থাকি তারপর ড্রপ আউট ফিউজ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং সাধারণত আমরা এটা রুরাল এরিয়াতে ব্যবহার করা থাকি ড্রপ আউট ফিউজ এইচ টি প্যানেল মানে হাই টেনশন প্যানেল হাই ভোল্টেজের জন্য এল টি প্যানেলও আছে সেরকম লো ভোল্টেজের জন্য আইসোলেটার সর লোড ব্রেক সুইচ আইলোস নামেই বুঝতে পারছি আসলে আইসোলেট করবে এর কাজই আইসোলেট করা সুইচ লোড ব্রেক সুইচটা ছিল আসলে লোডটাকে ব্রেক করে দিবে ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড পটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার এটা ইন্টারেস্টিং জিনিস পটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার দিয়ে আসলে আমরা দেখবেন যে আমরা আসলে ভোল্টেজ পরিমাপ করি এটা হাই ভোল্টেজ লাইনের কারেন্ট ট্রান্সফর্মার হচ্ছে আমরা একটা হাই ভোল্টেজ লাইনের কারেন্ট পরিমাপ করার জন্য কারেন্ট ট্রান্সফর্মার ইউজ করে থাকি সার্কিট ব্রেকার্স হচ্ছে আমরা জানি সার্কিট ব্রেকারের কাজ কি এটা আসলে সার্কিট ব্রেক করে অথবা মেক করে অথবা আমরা ফল্ট থেকে বাঁচার জন্য হাই কারেন্ট বা শর্ট সার্কিট কারেন্ট প্রবাহিত হওয়া থেকে রোধ করার জন্য সার্কিট ব্রেকার ইউজ করে থাকি অথবা আমরা ইচ্ছা করে নিজেরাই সার্কিট টার্ন অফ করতে পারবো টার্ন অন করতে পারবো সো বেশ কিছু কারণে আমরা আর কন্টিনিউসলি একটা রেটেডে রেটেড অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট এটা ফ্লো করতে দেয় আপনারা জানেন ফিউজেস ফিউজেস এর কাজও অনেকটা সিম্পলার যে একটা সার্টেন রেটিং এর কারেন্ট ফ্লো হলে ফিউজ বার্ন আউট হয়ে যায় এটা প্রোটেকশন ডিভাইস পাওয়ার ট্রান্সফর্মার বেসিক্যালি সিম্পল ট্রান্সফর্মার বাট এটা হেভি পাওয়ারের জন্য এখানে ইন্টারেস্টিং কিছু জিনিস রয়েছে আমরা এটা দেখবো এল টি প্যানেল অলরেডি বলেছি যে লো টেনশন প্যানেল এটা একটা ইন্টেলিজেন্ট বলবো আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলার বেসড ডিভাইস সব কিছুর এইচ টি প্যানেল আর এল টি প্যানেলে আপনার কন্টিনিউসলি মনিটরিং করা হয় ভোল্টেজ আর কারেন্ট মোল্ডেড কেস সার্কিট ব্রেকার এম সিসিবি আপনারা জানেন যে হান্ড্রেড এম্পেয়ারের উপরে গেলে আমরা এগুলো ইউজ করে থাকি এই ধরনের সার্কিট ব্রেকার পারফেক্টের ইম্প্রুভমেন্ট ইউনিট যেটা নাকি আপনারা অনেক জুনিয়র লেভেলের কোর্সে আপনারা দেখেছেন ক্যাপাসিটিটার মাধ্যমে কম্পেন্সেশন করা আচ্ছা এখন এইগুলো হচ্ছে আমার এলিমেন্ট এখন ছোট ছোট করে এলিমেন্টগুলো সম্পর্কে একটু একটু করে দেখি আমরা তো তার আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাসবার বা কন্ডাক্টর সিস্টেম তো বাসবার কি 
যে বাসবার হচ্ছে আসলে কি বলবো যে আমরা যখন হাই ভোল্টেজ কোনো একটা কমন পয়েন্ট আসলে যে হাই ভোল্টেজকে কোনো একটা কমন পয়েন্টে আমরা কানেক্ট করার জন্য লো রেজিস্টিভ লো রেজিস্টিভ কমন পয়েন্টে কানেক্ট করার জন্য বাসবার ইউজ করে থাকি সেই বাসবার থেকে একাধিক যারা কনজিউমার আছে বা একাধিক যারা লোড আছে সেগুলো কানেক্ট করা হয়ে থাকে সাধারণত সো বাসবারগুলো দেখতে কীরকম হয় অ্যালুমিনিয়ামের হয়ে থাকে বাসবারগুলো সো আমি যদি আপনাদেরকে একটা বাসবার দেখাতে চাই সো বাসবারগুলো দেখতে এরকম আপনার কি ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন সো বাসবার যদি দেখি বাসবার এরকম দেখতে সো বাসবারটা কীরকম হয় যে ভিতরে আপনারা এখন যেরকম দেখতে চান এটা মোটার রডের মতো এরকম অনেকটা এরকমই হয় কিন্তু ভিতরে এটা কানেকশন দেওয়ার ব্যবস্থাটা থাকে বাইরে না ঠিক আছে বাইরে হচ্ছে ইনসুলেশন থাকে চারদিকে ইনসুলেশন থাকে ভিতরে হচ্ছে আপনার আসল কপার আর অ্যালুমিনিয়ামের মিক্সচার থাকে সো কারেন্ট কন্ডাক্ট করে ভিতরে বাইরে এটা পিওরলি সেফ ডিভাইস আপনি বাইরে বাসবার হাতও দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই যেগুলো হচ্ছে লাগা আপনার সারাউন্ডেড থাকে ইনসুলেশন দিয়ে সো আর একটা ফিগার আমি বাসবারে দেখাতে চাই আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে এরকম কিছু একটাই যে এরকম ছবি হয়তো বা এটা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে লাগা আপনারা এরকম ছবি আপনারা কোথায় দেখেছেন ক্যান ইউ গেস স্যার ইউআই হতো না স্যার এটা রাইট এক্স্যাক্টলি রাইট আপনারা এটা কিন্তু ইউআই বিল্ডিং এ আপনারা যদি কখনো একদম লোয়েস্ট ফ্লোরে যান সেই ফ্লোরে গেলে দেখবেন যেখান দিয়ে গাড়ি এন্ট্রি করে গাড়ি পার্ক করা হয় সেখানে আসলে এরকম বাসবার একাধিক বাসবার মাথার উপরে আমরা দেখে থাকি নাকি এটার কানেকশনটা আসলে বারবার বলতেছি কানেকশনটা কিন্তু ভিতরের দিকে এরকম অনেক ব্রেক থাকে এই যে দেখতে পাচ্ছি আমার মাউস পয়েন্টে যদি তাকান তাহলে এখানে অনেক ব্রেক থাকে এই ব্রেক গুলা স্ক্রু দিয়ে কানেক্ট করা থাকে আর একটা অংশের সাথে সো এরকম অনেক অংশ কিনতে পাওয়া যায় ঠিক আছে बेड़े जाए উল্টো জিনিসটা ঘরে আপনার যখন আমরা লো ভোল্টেজ থেকে হাই ভোল্টেজে কনভার্ট করি সো নিচে আমরা কিছু সূত্র দেখতে পাচ্ছি যেটা নাকি ট্রান্সফরমার ফলো করে ভিভি বাই ভি এস ইজ টু এন পি বাই এন এস যেটা নাকি এন পি এবং এন এস হচ্ছে করেসপন্ডিংলি আপনার প্রাইমারি সাইডের টার্নস টার্নস নাম্বার এবং সেকেন্ডারি সাইডের টার্নস নাম্বার ইজ ইকস টু আইএস বাই আইপি এই সূত্রের মাধ্যমে আসলে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে আমাদের যে স্টেপ ডাউন নাকি স্টেপ আপ भित्ती कर ले टाइप आज खुबी कमनलिंग कथा एक कोर टाइप ट्रांसफर्मर एक सेल टाइप ट्रांसफर्मर अच्छा इटा एक देखें नहीं आस व्हाट आर दि कोर टाइप ट्रांसफर्मर और सेल टाइप ट्रांसफर्मर टा कि हाँ सो हमें जो छवि देखे थी सींगल फेजर छवि देखी दुटार सो ऊपर के बोली साधारण कोर टाइप ट्रांसफर्मर सो बात दिखे देखते ही पासी आयरन कोर তার দুই দিকে ওয়াইন্ডিং রয়েছে বা দিকেটাকে মেবি আমি প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং বলতেছি ডান দিকেরটা আমি সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং বলতেছি আর সেল টাইপ হলে কিন্তু দেখতে এরকম হবে যে ওয়াইন্ডিংটা কিন্তু মাঝখানে থাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোড যেটা রয়েছে আয়রন কোডটা সেটার মাঝখানে কিন্তু ওয়াইন্ডিং থাকে কারণ আপনার প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে আমার প্রাইমারি সাইড আর সেকেন্ডারি সাইড গেল কোথায় 
এইখানে যে মাঝখানে আপনি যে ওয়াইন্ডিংটা দেখতেছেন সেখানেই আসলে অর্ধেকটা এইভাবে চিন্তা করুন একদম सिंपলিসিটি सिंपলি মানে আপনি যদি सिंपলিসিটির জন্য চিন্তা করেন মনে মনে চিন্তা করে নেন যে এটার অর্ধেকটা হচ্ছে প্রাইমারি এবং বাকি অর্ধেকটা সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং শেল টাইপে ঠিক আছে সো সিঙ্গেল ফেজের দেখতে এরকম হয় থ্রি ফেজ দেখতে এরকম হয় দুটার সো আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পারছেন দেখতে পাচ্ছেন তারপর আসি আমরা কুলিং এর উপরে কি ধরনের কুলিং সো কয়েকটা কুলিং এর টাইপ আছে একটা হচ্ছে অয়েল ফিল্ড সেলফ কুলড এই অয়েল ফিল্ড সেলফ কুলডটা কি জিনিস আমি একটু বোঝার চেষ্টা বোঝানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে ট্রান্সফরমার সাধারণত যে ওয়াইন্ডিং গুলো থাকে সেগুলো আসলে অয়েলের মধ্যে সাবমার্জ করা থাকে আর কথা বোঝা যাচ্ছে আমি কি বললাম Say these are oils. Purata oil er modde submerged thake. Okay sir. Ebang a oil kintu ashole actually insulating oil. Okay sir. So a oil er kajiyo se insulation provide kora. Ebang aita kintu aru ekta kaj kore. Shete ki ami ekto bolle de. Ditora jokhon transformer voltage er transform korte thake, high current flow korte thake. Ta kono kya hai? হিট উৎপন্ন হয় এই হিটটা এই অয়েলটা কি করে হিট অ্যাবজর্ভ করে অ্যাবজর্ভ করে এইটা হচ্ছে লাগা এক্সপ্যানশন হয় সো এরকম চিন্তা করতে পারেন একটা ট্রান্সফর্মার যদি এরকম হয় প্রথমে অয়েলের যে লেভেলটা যদি এরকম কিছু একটা হয়ে থাকে অয়েলের লেভেলটা তখন এটা আস্তে আস্তে যখন হিটেড হয় তখন এটা এক্সপ্যান্ড করে অয়েলটা বেড়ে যায় এক্সপ্যানশন ঘটে এক্সপ্যানশন ঘটে অয়েলের এক্সপ্যানশন ঘটে এবং এক্সপ্যানশন ঘটতে ঘটতে একটা সার্টেন লিমিটে যখন পৌঁছায় যায় তখন এটা হচ্ছে একটা চেম্বার থাকে ওই চেম্বার দিয়ে বের হয়ে আপনি দেখবেন অয়েলের জন্য একটা জায়গা আছে ফিল্টার যেটাকে বলি অয়েল ট্যাঙ্ক বা ফিল্টার সেখানে চলে যায় আবার কুল হওয়ার জন্য সেখানে চলে যায় ঠিক আছে সো অয়েলের কাজ হচ্ছে দুইটা তেলে ইনসুলেশন প্রোভাইড করতেছে একদিকে আর একটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মারটাকে ঠান্ডা রাখতেছে হিটটা অ্যাবজর্ভ করে ঠিক আছে এরকম একটা ব্যাপার उल्लेख कर এবং এটা অবশ্যই একটা সার্টেন টাইম পর পর এটাকে চেঞ্জ করতে হয় আর আরেকটা আসছে এবার টাইপটা যদি আমরা দেখি অয়েল ফিল্ড ওয়াটার কুল্ড এইভাবে বলা হয় এগুলোকে ও এফ ডাব্লিউ সি ও এফ এস সি ঠিক আছে এ বি এরকম নামে বলা হয় ঠিক আছে সো অয়েল ফিল্ড ওয়াটার কুলটা কি এটা আসলে অয়েল আগের মতোই থাকবে কিন্তু বাইরে যখন অয়েলটা এক্সপ্যানশন হয়ে যখন বাইরে চলে যায় তখন এটা কিরকম থাকে জিনিসটা দেখতে অনেকটা এরকম ধরেন অয়েল গুলা ইনসুলেটিং অয়েলের মধ্যে সাবমার্স থাকবে এবং ওখানে আবারও অয়েল গুলা হিট অ্যাবজর্ভ করবে কারেন্ট কন্ডাকশনের মাধ্যমে যে হিট গুলা তৈরি হবে সেগুলো অ্যাবজর্ভ করবে ইনসুলেটিং অয়েল গুলা এবং সেইগুলোকে ঠান্ডা করার জন্য আসলে সার্কুলেটিং কিছু ইয়া থাকবে কয়েল থাকবে ওয়াটারের কয়েল থাকবে সেই কয়েল গুলা আসলে হিটের কনভেকশন মেথড মেথডের মাধ্যমে হিটটা ট্রান্সফার করে নিবে ঠিক আছে মানে তেলটাকে ঠান্ডা করে দিবে অয়েলটাকে ঠান্ডা করে দিবে ওয়াটারটা ঠান্ডা পানিটা ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে লাগা অয়েল ফিল্ড ওয়াটার কুলড আর এটা হচ্ছে এয়ার ব্লাস্ট টাইপ এটা সাধারণত আমাদের হাই পাওয়ার যে ট্রান্সফরমারগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে এখন জনপ্রিয় যেমন ট্রান্সফরমার্স অফ ক্যাপাসিটি থার্টি থ্রি কেভি অ্যান্ড অ্যাভাব এখানে কি হয় খুব বেশি বড় বড় ফ্যান থাকে বড় বড় ফ্যানের যে মাধ্যমে বাতাস আপনার হচ্ছে সরাসরি ট্রান্সফরমার যে কয়েল আছে সেখানে ডাইরেক্ট করা হয় ঠিক আছে ঠান্ডা করার জন্য এখন অয়েল কুল হিসেবে মানে অয়েল কুল বলছি কুলিং অয়েল হিসেবে আমরা সাধারণত প্যারাফিন বা পায়রানল অয়েল যেগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করে থাকি 
এইগুলো আমার মনে রাখতে হবে যে অয়েলগুলো আসলে ইনসুলেশনের জন্য ব্যবহার করতেছি আমরা এখানে আমি অলরেডি লিখে দিছি কন্টিনিউয়াস কম্প্রেশন হবে এক্সপ্যানশন হবে অফ অয়েল অকার্স ইনসাইড দ্য ট্রান্সফরমার ডিউ টু অ্যাবজর্পশন অফ হিট দ্যাট ইজ প্রডিউসড বাই দি ওয়াইন্ডিংস অফ দ্য ট্রান্সফরমার অয়েল ট্যাঙ্ক ফিল্টারস অয়েল যে ট্যাঙ্ক থাকে আপনারা যে ট্রান্সফরমারের বাইরে থেকে দেখলে আপনারা দেখতে পারবেন অয়েল একটা ট্যাঙ্ক থাকে সেই ট্যাঙ্ক আসলে ফিল্টার করে বা কুল করে ঠান্ডা করে তেলগুলোকে এবং অয়েলের পরিমাণ কিন্তু লিমিটেড বা ফিক্সড আপনি ইচ্ছা করলে এটা বাড়াইতে পারবেন না এরপর আসি পাওয়ার ট্রান্সফর্মার কথা বলবো পাওয়ার ট্রান্সফর্মার আসলে সাধারণত যেগুলো আসলে ইলেভেন কেবি থেকে ওয়ান থার্টি টু কেবি পর্যন্ত অপারেটিং রেঞ্জ সেগুলোকে আমরা পাওয়ার ট্রান্সফর্মার বলে থাকি আর এগুলো আসলে স্টেপ আপের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ভোল্টেজ যেমন জেনারেশন সাইডে আবার হাই ভোল্টেজ থেকে যখন আমরা স্টেপ ডাউন করি তখনও আমরা পাওয়ার ট্রান্সফর্মার পাওয়ার ট্রান্সফর্মার ইউজ করে থাকি তো এদের আবার যে এই হাই ভোল্টেজ এবং হাই কার্বেন্ট দেখতেই পাচ্ছেন স্টেপ আপ করতে হচ্ছে হাই ভোল্টেজ যে আবার হাই লো ভোল্টেজ যে স্টেপ ডাউন করতে হচ্ছে তার মানে বোথ তারা হাই ভোল্টেজ এবং হাই কারেন্ট নিয়ে ডিল করে ঠিক আছে তো এদের জন্য স্পেশাল টাইপ অফ কুলিং এর প্রয়োজন পড়ে সাধারণত এইসব ট্রান্সফর্মার আমরা ন্যাচারালি কুল্ড যেগুলো আমরা একটু আগে দেখলাম অয়েল ইমার্সড টু ওয়াইন্ডিং থ্রি ফেজ ট্রান্সফর্মার এয়ার ব্লাস কুল টাইপ ট্রান্সফর্মার ইউজ করা হয়ে থাকে পাওয়ার ট্রান্সফর্মার হিসেবে আমরা একটু পরে একটা পাওয়ার ট্রান্সফর্মার দেখব এই ছবিটা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই তো এটা একটা আসলে আপনাদের সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা একচুয়ালি একটা পাওয়ার ট্রান্সফর্মার মনে রাখতে হবে পাওয়ার ট্রান্সফর্মার যেগুলো থাকে আমার সেগুলো কিন্তু আসলে গ্রাউন্ডেড করা হয় আপনার এটা আর্থিং এ পড়েছেন যে ট্রান্সফর্মার গুলোকে গ্রাউন্ডিং করা হয় আসলে তো এখানে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যারো সাইন দিয়ে আমি দেখাইছি এখানে একটা ট্যাঙ্কের মতো সেটাই হচ্ছে লাগা অয়েল ট্যাঙ্ক যেটা নাকি তেলটাকে ঠান্ডা করে আর এইটা দেখেন একটা পাইপের সাথে সংযুক্ত করা এখান থেকে সেই অয়েল গুলো উঠে আসে ঠান্ডা হয় পরে আবার সেই তেলটা আপনার ওয়াইন্ডিং এর মধ্যে পাস করা হয় তো এটা হচ্ছে অয়েল ট্যাঙ্ক এই যে উপরে বড় বড় যে কি বলবো এই স্পাইরাল ইয়া দেখতে পাচ্ছেন সেগুলোকে বুশিং বলা হয় এই যে দেখতে পাচ্ছি বুশিং নাম দিয়েছি বুশিং বলা হয় এগুলোকে এখানে অনেকগুলো বুশিং দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ওই সাইডেও বুশিং রয়েছে এই বুশিং এর আসল কাজই হচ্ছে ইনসুলেশন প্রোভাইড করা লাইন এবং আর্থের মধ্যে এবং উপরে বড় উপরে যে ইয়াগুলো দেখতে পাচ্ছেন কানেকশন সেগুলো আসলে আপনার এখানে আপনার কন্ডাক্টার কানেক্ট করা হয় সো এটা একটা বড় পাওয়ার ট্রান্সফর্মার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারদিকে হচ্ছে একটা कनेक्शन যদি আমরা দেখি কানেকশন ডায়াগ্রামটা এখানে দেখেন আপনাদের সামনে কানেকশন ডায়াগ্রামটা দেখা যাচ্ছে একটা পিটি যেটাকে বলে থাকি পটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার এটা ধরেন একটা এটা সিঙ্গেল ফেজ বা থ্রি ফেজ দুটোর ক্ষেত্রে হতে পারে একটা সিম্পল ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছে এখানে ধরেন এখানে একটা থার্টিন পয়েন্ট এইট কেভির একটা হাই পাওয়ার লাইন রয়েছে সেটার সাথে আমরা কি করলাম ফিউজের মাধ্যমে পটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি সাইডটাকে কানেক্ট করলাম এবং এই হাই ভোল্টেজটাকে আমরা স্টেপ ডাউন করে নিব স্টেপ ডাউন করে একটা রেঞ্জের মাধ্যমে নিয়ে আসা হয় সেটা একটা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান টোয়েন্টি ভোল্ট রেঞ্জের মধ্যে নিয়ে আসা হয় এবং এই সাইডে তখন একটা ভোল্ট মিটার দিয়ে এই ভোল্টেজটা মেজার করা হয় তার মানে সহজ বাক্যে যদি আমি বুঝাইতে চাই আপনাকে তখন ওয়ান টোয়েন্টি ভোল্ট হবে আসলে রেফার করবে থার্টিন পয়েন্ট এইট কেভি কে আমার কথা বুঝা গেছে এইটার যে টপ লিমিটটা আমার যে এই সেকেন্ডারি সাইডের যে এই ভোল্ট মিটারটা সেটার যে টপ ভোল্টেজটা যেটা আছে ওয়ান টোয়েন্টি ভোল্ট সেটা আসলে রিপ্রেজেন্ট করতেছে আপনার যে এটা আসলে আমার হাই পাওয়ার সাইডে বা পাওয়ার লাইনে আমার থার্টিন পয়েন্ট এইট কেভি রয়েছে এটা কি আমি বুঝাইতে পারছি এটা কি বুঝা গেছে জি স্যার ग्राउंडारिटी 
কারেন্ট ট্রান্সফরমার আসলে কারেন্ট মেজারের ক্ষেত্রে পাওয়ার লাইনে কারেন্ট মেজারের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করে থাকি এখানে আমি কোথাও লিখেছি হয়তো বা সো এটার কানেকশনটা কিরকম করে হয় একটু দেখি উপরেরটা দেখেন সিটি এইটা হচ্ছে যে আমার পাওয়ার লাইনটা রয়েছে দেখতে পাচ্ছি সেই পাওয়ার লাইনের সাথে প্রাইমারি সাইডটাকে সিরিজে কানেক্ট করা হয় এইভাবে এবং সেকেন্ডারি সাইডটা তার মানে এখানে ভোল্টেজটা কী করা হচ্ছে এটা ভালো করে বুঝতে হবে ভোল্টেজটাকে কিন্তু স্টেপ আপ করা হয় সিটিতে এটা মনে রাখতে হবে সিটি কিন্তু ভোল্টেজটা স্টেপ আপ করা হয় স্টেপ আপ করলে কি হয় আমার সেকেন্ডারি সাইডে ভোল্টেজটা অনেক বেড়ে যায় কিন্তু কারেন্ট কি হবে বাড়বে নাকি কমবে কমে যাবে কারেন্ট কমে যাবে এক্সাক্টলি এবং একইভাবে সেকেন্ডারি সাইডে সেফটির কারণে আমরা গ্রাউন্ডেড করে থাকি এবং একটা অ্যামিটারের মাধ্যমে অ্যামিটার শর্ট করে দেয় অ্যামিটার শর্ট করে দিলে তখন হয় কি আমার জিরো থেকে ফাইভ হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডার্ড অ্যামিটারের রেঞ্জ ফাইভ অ্যাম্পেয়ার দেখাইলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার ম্যাক্সিমাম যে কারেন্টটা সাপ্লাই করতে পারবে আমার এই লাইনটা সেটা সাপ্লাই করতেছে ওকে তো এইভাবে আমার সিটি কাজ করে থাকে আর পিটিরটা একটা জিনিস আমি এখানে উল্লেখ করি যে এই পিটি যেটা রয়েছে বা পটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার যেটা রয়েছে যেটা নাকি আমি পাওয়ার লাইনের ভোল্টেজ মেজার করতেছি সেটা কিন্তু আমার স্টেপ ডাউন প্রকৃতির হয়ে থাকে তার মানে আমার প্রাইমারি সাইডে থার্টিন কেভি দেখতেই পাচ্ছেন সেকেন্ডারি সাইডে সেটা কিন্তু ওয়ান টোয়েন্টি ভোল্টে রূপান্তরিত হচ্ছে সো এটা একটা স্টেপ ডাউন আবারও বলি যে পিটি এবং সেটি দুইটারই কিন্তু সেকেন্ডারি সাইড সেফটির পারপাসে গ্রাউন্ডেড করা হয়ে থাকে ওকে এবং অবশ্যই অবশ্যই এটা মনে রাখতেই হবে যখন আপনি সিটি ইউজ করবেন আপনার অ্যামিটার কানেক্ট মানে যদি আপনি অ্যামিটারের মাধ্যমে তো আসলে শর্ট হয়ে যায় তাই না আমি যদি আপনি যদি শর্ট না করেন তাহলে এখানে কিন্তু ট্রিমেন্ডাস একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হবে ঠিক আছে সো মাস্ট বি শর্টেড আপনি অ্যামিটার কানেক্ট করেন না করেন বাট ইউ মাস্ট শর্ট দিস টু টার্মিনালস অফ দি সেকেন্ডারি তো আমরা দেখব পিটিসিটি দেখতে কীরকম এখানে কিছু এক্সাম্পল ছবি রয়েছে অলরেডি আমি এগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছি কোর্ট টাইপগুলো নিয়ে এগুলো পাওয়ার ট্রান্সফর্মার এই যে এটা একটা পটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বা দিকেরটা নিচে লিখে দিয়েছি পিটি এবং সিটি দেখতে এরকম সিলিন্ড্রিক্যাল এরকম উপরে এরকম ইয়া থাকে দেখতে এরকম হয় সিটিগুলো এবং আপনারা এটা কোনো পাওয়ার প্ল্যান্টে যদি ভিজিট করেন আপনারা অনেক দেখতে পারবেন এইগুলো সিটি ट्रांसमिशन लाइन ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং সাধারণত গ্লাস পোর্সিলিন অথবা অন্যান্য কম্পোজিট পলিমার ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে তো পোর্সিলিন সাধারণত আপনার ক্লে কোয়ার্টস অথবা অ্যালুমিনিয়া এবং ফিল্ডসপার এই ধরনের ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে এবং ইনসুলেটারের যে বডি আছে সেই বডিটা কিন্তু স্মুথ করা হয় যাতে এর গায়ে কোনো যাতে ডার্ট বা ডাস্ট না জমে बृद्धि मध्य डिफारेंस बढ़ा दे এখন যদি আমরা এই চারটা টাইপের ছবি আমি একটু যদি আপনাদেরকে দেখাতে চাই ইনসুলেটারের সো এটা একটা পিন টাইপ ইনসুলেটার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটা নাকি আমরা ট্রান্সমিশন লাইনে খুব কমনলি দেখতে পারি এটা সাসপেনশন টাইপ সাসপেনশন টাইপগুলো এরকম মাল্টিপল দেখতে পাচ্ছি মাল্টিপল এরকম ডিস্ক থাকে এটা হচ্ছে সাসপেনশন টাইপ ব্রিস্ট্রেন টাইপটা এরকম হয়ে থাকে बड़ी এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু 
সাসপেন্ডেড ইনসুলেটর রয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো আমরা দেখেছিলাম সাসপেন্ডেড বা সাসপেনশন ইনসুলেটর অনেকগুলো ডিস্ক থাকে সেটাই এই সাসপেন্ডেড ইনসুলেটর দেখা যাচ্ছে আমি যদি আর একটা ছবি আপনাদেরকে দেখাই আমার এই ছবিটা কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জি স্যার সো এটা একটা ক্রস আর্ম এই ক্রস আর্মের একটু জিনিস খেয়াল করে থাকি এই যে এইগুলাই হচ্ছে সেই ইনসুলেটর যেটার উপর দিয়ে আমার কন্ডাক্টরগুলো যায় দেখতে পাচ্ছি হয়তো বা ওকে জি স্যার ওকে পিন টাইপ হ্যাঁ 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 রাইট এক্স্যাক্ট পিন টাইপ ওইগুলো পিন টাইপ রাইট আর অন্য আরেকটা যেটা দেখাইলাম সেটা কিন্তু আপনার ছিল সাসপেনশন টাইপ ঠিক আছে জি ওকে এই হচ্ছে আমার ইনসুলেটর এখানে বেশ কিছু আপনারা যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে পিন টাইপ ইনসুলেটর এখানে অনেক ধরনের ইনসুলেটর দেখা যাচ্ছে এখন আসি বাসবার বাসবার নিয়ে আবার এখানে বলা হয়েছে সো বাসবার আমি অলরেডি একটু উল্লেখ করেছিলাম বাসবারের কথাটা তারপর এখানে আবার বাসবার দেখানো হয়েছে সো বাসবারের একটা জিনিস আমি বলবো আপনার যেমন লাইনের জন্য বাসবার ইউজ করা হয়ে থাকে লাইফ বা লাইন ভোল্টেজের জন্য একইভাবে নিউট্রালের জন্য আপনার বাসবার ইউজ করা হয় ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে এবং সাধারণত এই যে লাস্টের দিকে একটু দেখি নাও আর ডেইস অ্যালুমিনিয়াম ইজ ইউজড ওভার কপার ওয়ায়ার্স কপার ওয়ায়ারের উপরে অ্যালুমিনিয়াম ইউজ করা হয় এর কারণ হচ্ছে এটার দাম কম চিপ কন্ডাক্টিভিটিও হায়ার আছে বাট নট গ্রেটার দ্যান কপার অবভিয়াসলি কিন্তু এটার করেশনটা হচ্ছে এক্সিলেন্ট করেশন রেজিস্টেন্স এবং ইজ অফ ফর্মাবিলিটি ঠিক আছে এই সব কারণে আসলে আমরা ইউজ করে থাকি এখন কপারের উপরে অ্যালুমিনিয়ামটাই ইউজ করে থাকি ওকে সো বার্সবারের আবার ডিফারেন্ট সাইজ আছে দেখতে পাচ্ছি খুব ছোট যদি আমরা সাইজের কথা চিন্তা করি ক্রস সেকশনাল এরিয়া টেন মিলিমিটার স্কোয়ারের হতে পারে তার মানে অনেক ছোট বুঝতেই পারছি আবার যদি খুব বড় চিন্তা করি মেটাল টিউব সেই ক্ষেত্রে জাস্ট ডায়ামিটারটাই ফিফটি মিলিমিটার হতে পারে সো ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটা কত বড় ক্রস সেকশন হবে সো এই যে এখানে আমরা কিছু কপার বাসবার দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু ইনসুলেটেড না সো এখানে আসলে হাত দেওয়া কোনোভাবেই বুদ্ধির কাজ হবে না বা দিকে একটা ডান দিকে আমরা কিছু ছবি অলরেডি আমরা দেখেছি এই যে বাসবারগুলো এই যে ইনসুলেটেড যেগুলো সারাউন্ডেড ইনসুলেশনটা সারাউন্ড করা হয়েছে সেগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি চারদিকে সারাউন্ডিংস আছে এখানে হচ্ছে কানেকশানটা দেয়া হয় এবং নিচে হচ্ছে ট্রেঞ্চ ফুটে মানে ফ্লোরে ফ্লোরের নিচে কেটে ট্রেঞ্চ তৈরি করা হয় ট্রেঞ্চের মধ্যে বাসবার বসাই দেয়া হয় ঠিক আছে এটা কিন্তু ফুট লেভেল ফুটিং লেভেল ফ্লোর যেটাকে আমরা বলি এবার আসি আইসোলেটার অ্যান্ড লোড ব্রেক সুইচ নামই বোঝা যাচ্ছে আইসোলেটার বা লোড ব্রেক সুইচের কাজ কি আসলে সার্কিটকে আইসোলেট করবে বিভিন্ন ধরনের সার্কিটকে এটাই হচ্ছে এটার কাজ তো লোড ব্রেক সুইচের একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে আইসোলেটারের মতো এটা কিন্তু এটা আসলে সাধারণত অনেক হাই ভোল্টেজে মানে কাজ করে এই লোড ব্রেক সুইচগুলো এবং অনেক বেশি কারেন্ট কন্ডাক্ট করে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে অনেক বেশি অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট কন্ডাক্ট করে সো এটার যথেষ্ট পরিমাণ ইনসুলেশন দেয়া থাকে আইসোলেশনের জন্য যখন এটা ওপেন থাকে যাতে এটা মানে ওপেন অবস্থাতেও যাতে মানে যেহেতু এটা ডিল করে ভেরি হাই অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ এবং কারেন্ট নিয়ে যখন ওপেন এবং শর্ট দুই অবস্থাতেই যাতে কোনো সমস্যা না হয় যথেষ্ট পরিমাণ ইনসুলেশন এটাতে দেয়া হয়ে থাকে ওকে হ্যাঁ আর এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি একটু উল্লেখ করব আইসোলেটারের ক্ষেত্রে আইসোলেটার যে সুইচগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এলাকা যে অনেক সময় দেখা যায় যে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন বিভিন্ন ইন্টার কানেক্ট যখন থাকে যেখানে লিখেছি সাচ অ্যান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট উড অ্যাপ্লাই টু সার্কিটস উইচ ইন্টার কানেক্ট পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস ওয়ার বোথ এন্ড অফ দ্য সার্কিট নিডস টু বি আইসোলেটেড সো দেখা যাচ্ছে আপনার দুইটা এন্ডে দুইটা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম রয়েছে আপনার কোনোটা মেনটেন্যান্সের প্রয়োজন বা কোনোটা ফল্ট সৃষ্টি করেছে তখন আপনার আইসোলেশন দরকার একটা থেকে আরেকটার সেই ক্ষেত্রে আপনার আইসোলেটার সুইচগুলো কাজে লাগানো হয় রোড সার্কিট ব্রেকারস আমরা অলরেডি জানি সার্কিট ব্রেকারের কাজ সো ফুল লোড কারেন্ট যাতে বহন করতে পারে কন্টিনিউসলি সেটা আমরা ইচ্ছে করলে এটা ওপেন এবং ক্লোজ করতে পারি নিজেদের মতো করে আবার মেক আর ব্রেক করতে পারি শর্ট সার্কিট কারেন্ট যখন পাবে যেই রেটেড শর্ট সার্কিট কারেন্ট পাবে সেটাতে ব্রেক হয়ে যেতে পারে আবার মেক করতে পারি আমরা 
এই সব কাজ আসলে সার্কিট ব্রেকার করে থাকে যেমন এমসিসি বি এমসি বি রয়েছে এসি বি রয়েছে ভিসি বি রয়েছে সো এখানে আমরা উল্লেখ করেছি অলরেডি তো এমসিসি বি সাধারণত হান্ড্রেড এম্পিয়ার অ্যান্ড গ্রেটার এমসি বি লেস দেন হান্ড্রেড এম্পিয়ার এসপি এমসি বি হচ্ছে সিঙ্গেল ফেস মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার টিপি হচ্ছে থ্রি ফেস মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার এগুলো হচ্ছে এমসি বি মাঝখানেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সো ডান দিকের এগুলো হচ্ছে আসলে আমার এমসি বি থ্রি ফেস বা দিকেরটা কিন্তু আমার এমসিসি বি ট্রিপল পোল ঠিক আছে ট্রিপল পোল বলছি মানে থ্রি ফেস আসলে এসি বি হচ্ছে লাগে আপনার এয়ার সার্কিট ব্রেকার এবং এটার ভোল্টেজ অপারেটিং ভোল্টেজ রেঞ্জ হচ্ছে লেস দেন ফোর ফিফটি ভোল্টস ওয়ারাজ ভিসিবি আমাদের ভ্যাকিউম সার্কিট ব্রেকার সেটা আসলে লাগে হায়ার ভোল্টেজ রেঞ্জ যেমন ইলেভেন কেভি থেকে মানে থার্টি থ্রি কেভি ভোল্টেজ হচ্ছে এটার অপারেটিং ভোল্টেজ এখন এসিবি এবং ভিসিবি একটু বেশি কস্টলি এবং ভিসিবি গুলা আসলে মাইক্রো কন্ট্রোলার বেসড সিস্টেম এবং ভিসিবি অপারেশনের জন্য আলাদা করে আপনার পাওয়ার লাগে দ্যাট মিন্স ডিসি ভোল্টেজ সাপ্লাই করতে হয় ভিসিবির অপারেশনের জন্য আলাদা করে সো ইউ নিড ব্যাটারি টু সাপ্লাই ভিসিবি এরপর আসি পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন ইউনিট পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন সম্বন্ধে আপনাদের কম বেশি সবারই ধারণা আছে যে এটা ক্যাপাসিটারের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে বাট কারেকশন ইউনিটে অনেকগুলো ক্যাপাসিটার থাকে সাধারণত রেগুলেটর সার্কিটের মাধ্যমে এই যে রেগুলেটর সার্কিটের মাধ্যমে পাওয়ার ফ্যাক্টরটা চেক করা হয় মেজার করা হয় এবং একটা সার্টেন ভ্যালুর উপরে যদি ভ্যালুর নিচে যদি চলে যায় তখন আপনাদের বেশ কিছু সুইচ আছে সেই সুইচের মাধ্যমে আপনার সুইচিং ঘটানো হয় এবং ধাপে ধাপে আপনার ক্যাপাসিটির ব্যাংক যুক্ত করে পাওয়ার ফ্যাক্টরটাকে বৃদ্ধি করা হয় সে পয়েন্ট নাইনের উপরে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা নাকি পয়েন্ট নাইন ফাইভের উপরে সো দেখতে কীরকম পিএফআই ইউনিট এরকম একটা বক্স বা এরকম একটা বক্স আমরা একটু দেখি চিনা চেনার চেষ্টা করি সেই ওরকম একটা বক্সে উপরে দুটো ফ্যান থাকবে কুলিং ফ্যান তারপরে কন্ট্রোলার ইউনিট থাকে তারপরে অন অফ সুইচটা একদম উপরের দিকে থাকে আর এই যে মাঝখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা ওই যে ওয়ায়ারিং কানেক্ট হয়েছে কোনো একটা জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন হয়তো বা এগুলোকে কন্ট্যাক্টার বলা হয় এইগুলোই কিন্তু আপনার একটু জুম করি আমরা ছবিটা একটু খুব বেশি পরিষ্কার না এইগুলোকেই আমার কন্ট্যাক্টার বলি যেগুলোর মাধ্যমে আসলে ক্যাপাসিটারকে চালু করা হয় আর এখানে অনেকগুলো দেখতে পাচ্ছেন ক্যাপাসিটার রয়েছে এগুলো আসলে ক্যাপাসিটার ব্যাংক বলি আমরা এখানে মাল্টিপল ক্যাপাসিটার রয়েছে আর অনেকগুলোতে আসলে দেখা যাচ্ছে না এখানে আর এক ধরনের ক্যাপাসিটার আছে সিলিন্ডারের মতো দেখতে গোল গোল ক্যাপাসিটার ঠিক আছে ওগুলোও দেখা যায় অনেক সময় ক্যাপাসিটার ব্যাংক বা পিএফআই ইউনিটে ঠিক আছে তারপরে বা দিকে একটা জিনিস এখানে ঢাকা রয়েছে যেটা দেখা দেখা যাচ্ছে না এখানে আসলে ইন্ডাক্টার থাকে যাতে ক্যাপাসিটার প্রোটেক্টেড থাকে তার জন্য ইন্ডাক্টার ইউজ করা হয়ে থাকে এইদিকে ওকে এই হচ্ছে আপনার এখানে যে দেখতে পাচ্ছি যে ছোট ছোট বাস বারের মতো দেখা যাচ্ছে কিছু ওকে সো এই হচ্ছে আর এখানে নিচের গুলো হচ্ছে আপনার সেই ক্যাপাসিটার আর এখানে আমার কন্ট্যাক্ট গুলো রয়েছে কন্ট্যাক্টার যেগুলো চালু করতেছে বন্ধ করতেছে বা এটার দিকে থাকে কন্ট্রোল ইউনিটটা এই বা দিকের কন্ট্রোল ইউনিটটা এই হচ্ছে আপনার পিএফআই ইউনিট পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট ইউনিট এরপর আসি লাইটিং অ্যারেস্টার অলরেডি আমরা লাইটিং অ্যারেস্টার সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পেয়েছি লাইটিং অ্যারেস্টার কি জিনিস চারটা সিম্পল একটা সিম্পল সেট আপের জন্য চারটা জিনিস লাগে আপনারা জানেন স্পাইক লাগে ডাউন কন্ডাক্টর লাগে রুফ কন্ডাক্টর লাগে আর্থ ইলেকট্রোড লাগে রাইট তো আর্থিং অ্যারেস্টার কেন আমরা ইউজ করবো সাধারণত লাইটনিং বজ্রপাত আপনার বাসায় ডাইরেক্ট হিট করতে পারে আপনার বাসার পাশে যে লাইন রয়েছে সেখানে ডাইরেক্ট বা পাওয়ার লাইন রয়েছে সেখানে হিট করতে পারে তারপরে হচ্ছে আপনার যে বাসার ওয়ালে যে সার্কিটরি রয়েছে ব্রাঞ্চ সার্কিটরি সেখানে হিট করতে পারে সো আলটিমেটলি বাসার পাশে যেমন গাছ হতে পারে বা গ্রাউন্ড হতে পারে সেখানে হিট করতে পারে ভোল্টেজ সার্চ ক্রিয়েট করতে পারে ঠিক আছে এটার মাধ্যমে আলটিমেটলি আপনার যে বাসার যে ডিভাইসগুলো আছে সেই ডিভাইসগুলোকে ক্ষতি করতে পারে সেটার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আসলে আমরা লাইটিং অ্যারেস্টার ইউজ করে থাকি এই লাইটিং অ্যারেস্টার ইউজ হচ্ছে লাগা এই যে বজ্রপাতের যে হাই ভোল্টেজ সার্চটা সেটাকে যত দ্রুত সম্ভব এটাকে গ্রাউন্ডেড করে দেয়া বাসার ঠিক বাইরে যাতে আমার বাসার যে ইকুইপমেন্ট বা ডিভাইসগুলো যাতে ভালো থাকে ওকে তো লাইটিং অ্যারেস্টার দেখতে সাধারণত এরকম হয়ে থাকে এবং এটার কানেকশনটা যদি আমরা দেখতে চাই 
এটা ক্রস আর্মের কথা যদি চিন্তা করি এই যে গুলো হচ্ছে আমরা পিন ইনসুলেটর দেখতে পাচ্ছেন উপরের গুলো পিন ইনসুলেটর যেখানে আমরা কন্ডাক্টর গুলোকে ধারণ করে থাকি এই হচ্ছে আমার ক্রস আর্মটা এবং এই হচ্ছে আমার একটা ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মার এখানে যে আমার একটা লাইটিং আর্সটার দেখা যায় সাধারণত আর এখানে আমরা বুশিং দেখে থাকি সাধারণত যেগুলো নাকি আইসোলেশনের কাজ করে থাকে ওকে এবং বেশ কিছু আমরা এই যে এখানে আমরা আরেক ধরনের ইনসুলেটর দেখতে পাচ্ছি স্ট্রিং টাইপ ইনসুলেটর আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন उटे हाथ সেটা যেখানে আছে সেটাই হচ্ছে সেই ড্রপ আউট ফিউজ এর কন্ডাক্টরটা এখানে থাকে এখানে একটা আমরা কন্ডাক্টর প্লেস করি যখন কোন একটা ফল্ট হয় তখন হয় কি এই মাথাটা ছিঁড়ে ঝুলে পড়ে যায় সো ঝুলে থাকে আর কি এটা এর জন্য এটার নাম হচ্ছে ড্রপ আউট ফিউজ ফিউজ হলেই ড্রপ হয়ে যায় এটা সো ড্রপ আউট ফিউজ ডিও এফ আর কমপ্লিট উইথ ফিউজ ক্যারিয়ার অফ fiber glass tube with both end heavily tinged non ferrous metal parts so dui dike non ferrous metal part dara apnar connected kora thake ebong majkhane ashole ekta conductor dei amra sadharonoto to the drop out fuse units are manufactured up to and including 33 kb system e gulo hocche laga shorboccho 33 kb system er jonno use kora hoy thake so e gulo beshi byabohar hoy rural area te so e gulo er kichu subidha royeche ekhane jodi kono fault hoy tokhon khub shohojei bujha jay je kon fuse ta ashole ফল্ট হয়েছে কোন জায়গাটায় কারণ এটা ফিউজে এই যে পাইপটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই পাইপটা ঝুলে পড়ে থাকে তার মানে ওই জায়গায় কানেকশন লস্ট ওকে সো ড্রপ আপ ফিউজ ইজ সিম্পল আপনারা আরও বিভিন্ন ভিডিও দেখতে চাইলে এখানে আপনারা দেখতে পারেন বিভিন্ন ভিডিও রয়েছে লিংক দেওয়া রয়েছে সো হাই টেনশন প্যানেল বা লো টেনশন প্যানেলের মেন কাজই হচ্ছে মনিটর করা ভোল্টেজ এবং কারেন্ট It is required for monitoring the voltage and current in the high tension site and for low tension, the low tension side is in the voltage and current monitor group. HRC fuse is a high rupture capacity fuse. It is a car that is used to be used by spark coil. It is a car that is used to be 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 এটাকে আমরা হাই রাপচার ফিউজ বলি এবং বিভিন্ন রেটিং আছে এটার এই যে ছোটটা বড় আরো বড় সো কারেন্ট রেটিং রয়েছে এগুলোর সো এবার আমরা দেখব যে একটা আউটডোর সাবস্টেশন আর ইনডোর সাবস্টেশনের মধ্যে অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো কি সো আউটডোর যদি সাবস্টেশনের অ্যাডভান্টেজের কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা চিন্তা করতে পারি যে আমার কোনো কনস্ট্রাকশনের দরকারই নেই তারপরে স্পেস ধরেন আমি সাবস্টেশনটাকে আমি বাড়াইতে চাচ্ছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা ইজিয়ার দ্য স্কিম এক্সটেনশন ইজ ইজিয়ার আর যথেষ্ট স্পেস পাওয়া যায় বিটুইন টু অ্যাডজয়নিং ইকুইপমেন্ট ক্যান বি প্রোভাইডেড আমি যদি সাবস্টেশনের পাশে আর একটা কিছু লাগাইতে চাই তখন আমি যথেষ্ট স্পেস আমি পাইতে পারি তো হোল স্ট্রাকচার ইজ প্রপারলি ভিউড সো দ্যাট ফল ক্যান বি ইজিলি লোকেটেড পুরো এই স্ট্রাকচারটা যেহেতু খোলার খোলা জায়গায় সো সহজেই দেখা যায় এটা হচ্ছে আউটডোরের সুবিধাটা ওয়্যারলেস কিছু অসুবিধা আছে বৃষ্টি পড়লে বরফ পড়লে সেই ক্ষেত্রে সুইচিংটা একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় আবার খুব ময়লা জমে খোলা অবস্থায় যেহেতু রয়েছে ডাস্ট জমে ডার্ট জমে সো ময়লা জমে কন্ট্যাক্ট সুইচের উপরে এটার জন্য আমার কি মেনটেন্যান্স কস্টটা বেড়ে যায় পরিষ্কার করতে হয় রেগুলার ইন্টারভেলে তারপরে হচ্ছে লাগা আর একটা সবচেয়ে কমন জিনিস যেটা আপনার বাংলাদেশে খুব আগে বেশি ঘটতো সেটা হচ্ছে লাগা সিকিউরিটি ইস্যু এটা অনেক সময় দেখা যায় যে ট্রান্সফর্মার চুরি হয়ে যায় আগে হতো এখন আর খুব একটা শোনা যায় না এরকম তো এখন আমরা নেক্সট যে টপিকটা আমরা একটা সিম্পল সাবস্টেশনের যে ডিজাইনটা সেটা আমরা একটু দেখা ট্রাই করব। 
So basically, single. Our screen take it. Can you Yes, sir. Acha. Single line diagram. is D. Bola thagi. Shadaranu doita. Apnar ei taonik bhalo aka already shikhe jao or kotha hoy toba. Na hole power system course apnar eiglo shikben. Of a typical 11 kV by 400 volt indoor substation. Eri kintu indoor substation by the way. Tar mane apnar basha bari jokhon 48 kV upore chole jachche load demand ta. Ta khoni apni ei thone substation use korben. Okay. So, building a general transformer step by step. So, according to the rule of the distribution companies of Bangladesh, I'm a Jani, J forty eight by fifty KV kilowatt rupur a cholegale, I'm our eleven KV by point four KV rector substation indoor Boshaita hobby. আর যখন আমরা ট্রান্সফরমারের রেটিং নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব তখন আমার 80% লোড ফ্যাক্টর কনসিডার করতে হবে এখন লোড ফ্যাক্টরটা কি জিনিস কনসিডার যে আপনার 10 স্টোরি বিল্ডিং রয়েছে পার পার বিল পার ইউনিট আপনি 150 সরি পার ইউনিট 15 কিলোওয়াট করে পাওয়ার কনজাম করে বা ডিমান্ড তাহলে 10 স্টোরির জন্য 10 টাইমস সে ফর एग्जांपल 150 বা 160 তখন so 80% the gun kole je value ta paben sheta ke ashole ghure phire ashole jeta ekhane load factor kotha ta ullekh kora hoyeche eta thik ache amra 80% kore dilam kintu ultimately amra abar ki je kaj ta kori ei je notun value ta pabo sheta ke abar amra ekta safety factor the gun kore nei so gun kore amra je kaj ta kori oi je amount of kilo watt ta pai sheta ke amra kv e dhore nei Say, I'm a Udhan Shurukami Boltebari, Ericum actor by Parapan Say, up near one fifty kilowatts power demand. It can be important. It takes Halakushun and Amagase. After the transformer rating near Ketreta use Hobe, after Dorker Lagbe, Sunan. So up near Bashavari load demand one fifty kilowatt. The one up there, J eleven KV by four hundred volts a trans uh, substation of indoor. Shader J transformer main unit J transformer to Thakbe Shader Hobe Ericum J Ashole. Apne load factor the gun corbin one fifty kilowatt k eighty percent corbin. Our at a safety factor one point two five the gun corridor. So they can actually do the Katakati Chola Jabun same result produce corre. Take a set. More already they can up to actually same result produce corre. Even J Haluta Pabin, that means Guru Free Ashla up the one fifty kilowatt Pabin. So the load factor at current up there, Haluta Comegasilo, our safety factor at Katri Comegalo, Birigalo. So ultimately, do the compensate where Jay. So I mean, generally, easily, I mean, up like a bolte parage, a cup simplicity, Jonami bolte parage, up near J kilowatt, up in 150 kilowatt, actually good if you day, up near 150 kVA. Apparent power, Kothachi the word transformer, Katre, kVA transformer, Nilay, where Jabe, 150 kVA. Think I said. So, multi story building and ketra, I'm a shadow of the transformer by substation to kill lowest floor. I can't see the one that corbo. Normally, the transformer will act a money standard rating of 30 kg, 100 kv, right? Right, 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 right. So, I'm going to do 130 by 135. I'm going to do a little bit of a right, right, exactly, exactly, exactly. The whole current of the way, I think I said, the one of the way, I think to bar it urban, come out of the barbell, not then. Yes, okay. There are multi story building. I'm a shadow of the lowest floor transformer. Taraki transformer, you know, bus substation, a substation, a generator substation room. Take a chase substation room and height minimum three meter, three point six meter. Hoya take depending on the size of the transformer. Transformer selector Ketram due to type a transformer. Kotachi in the water. Take a touch oil tap natural cool bullet. Take a transformer. Jetam like to get the cash. She are actually cast resin dry type natural cool transformer. So, Kunta Kunja camera, we have a chicken of fire risk as a cook beshi, she can have a dry type tab of her corbo, that means eta, cast resin dry type, natural cooled, ergum dekte, our chicken a fire risk to come, even Jotush to put him on his space available, roche, she can have a shallow oil tap natural cooled days, or budget about the gap product of us. Exactly. A hot some other transformer, some of the Harna. Aru on a detail such a after a transformer from the Jaru in details, Jantachan transformer room, Bishesh transformer room, transformer room, both the substation room from the Jaduka in details, Aru Jantachan, the Holy Shakitrami, suggest group of the K, BNBC Jami, hand out to the Shira Judapara, follow her. So you can operate a simple SLD detector watch in Niche, Tarage, I mean, I get to SLD the cash. Okay, so up there, up there, J. 
বাসা বাড়ির বাইরে যে লাইনটা রয়েছে ইলেভেন কেবি লাইন সেই ইলেভেন কেবি লাইন একটা জিও সুইচ জিও সুইচ মানে হচ্ছে গ্যাং অপারেটেড সুইচ এই গ্যাং অপারেটেড সুইচ আসলে কয়েকটা সুইচ এবং আইসোলেটারের কম্বিনেশন আর কিছু না সো এখানে ধরেন তিনটা ফেজ থাকবে তিনটা আলাদা আলাদা সুইচ থাকবে এরকম একটা ব্যাপার সো এই গ্যাং অপারেটেড সুইচের মাধ্যমে ইলেভেন কেবি লাইনটা প্রবেশ করবে কেবল বক্সে দেখানো হচ্ছে তারপরে সেই মোটা লাইনটা কেবল বক্স থেকে বের হয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলের মাধ্যমে আপনার যে ফ্যাসিলিটি সেইটার কেবল বক্সের এন্ট্রি করবে মোটা লাইনটা এটা আপনার ইউআইউর বিল্ডিংয়েও দেখতে পারবেন যে লাল মোটা একটা কি বলবো লাইন আপনার বাইরের যে ট্রান্সফর্মার সেটা নিচে একটা কেবল বক্স থেকে মাটি নিচ দিয়ে এসে আপনাদের দেখবেন যে ট্রান্সফর্মার যে বা সাবস্টেশন রুম যেটা রয়েছে সেখানে প্রবেশ করেছে তো এটা হচ্ছে এলাকা কেবল বক্স বলি তারপরে আমরা যে কাজটা করি একটা সার্কিট ব্রেকারের মধ্যে প্রবেশ করে সেটা সেটাকে বলি অয়েল সার্কিট ব্রেকার ও সিবি এটা একটা ইলেভেন কেবি দেখতেই পাচ্ছি আমাদের ইলেভেন কেবি লাইন ছিল যেহেতু এটা একটা ইলেভেন কেবি ও সিবি অয়েল সার্কিট ব্রেকার এবং তারপর আমরা যে কাজটা করি কারেন্ট ট্রান্সফর্মার ইউজ করে থাকি ফিফটি ইস টু ফাইভ কারেন্ট ট্রান্সফর্মার এখন আপনারা এটা চিন্তা করতে পারেন যে এই ফিফটি ইস টু ফাইভ কেন ইউজ করতেছি বিকজ দ্য ভোল্টেজ ইজ ভেরি হাই সো দ্য কারেন্ট উইল বি ভেরি লো আপনারা বুঝতেই পারছেন কারেন্টটা কম হবে তার জন্য আমরা ফিফটি টু ফাইভ কারেন্ট ট্রান্সফর্মার এখানে কারেন্ট মেজার করতেছি পাওয়ার লাইনের তারপর এখানে একটা এক্সাম্পল ওয়ান এম ভি এ একটা বড় ট্রান্সফর্মার দেখানো হয়েছে যেটা নাকি ইলেভেন কেভি থেকে ফোর হান্ড্রেড ভোল্টসে স্টেপ ডাউন করবে তার মানে প্রাইমারি সাইড ছিল আমার ইলেভেন কেভি সেকেন্ডারি সাইড ফোর হান্ড্রেড ভোল্টস তারপর আবার আমরা এটাকে একটা ও সিবি অয়েল সার্কিট ব্রেকারের মধ্যে দিয়ে পাস করবো এবং ফাইনালি আবার আমরা এটার কি করবো কারেন্ট মেজার করবো এখন সিটির মাধ্যমে যখন আমরা কারেন্ট মেজার করতেছি এখানে আর একটা সিটি বা কারেন্ট ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে কারেন্ট মেজার করতেছি তখন দেখেন এখানে টুয়েলভ হান্ড্রেড বাই ফাইভ ইউজ করছি বা টুয়েলভ হান্ড্রেড ইস টু ফাইভ ইউজ করছি এটার কারণটা কি এটার কারণটা হচ্ছে আপনি অলরেডি ভোল্টেজটা স্টেপ ডাউন করছেন সো ভোল্টেজ স্টেপ ডাউন করলে আপনার কিন্তু কারেন্ট বৃদ্ধি পায় কারেন্ট বৃদ্ধি পাইলে আপনার এবার বারোশো থেকে পাঁচে নিচ্ছি কারণ আমার কারেন্টটা অনেক বেশি আছে এই সাইডে প্রাইমারি এই সিটির প্রাইমারির দিকে এর জন্য আমি টুয়েলভ হান্ড্রেড থেকে ফাইভে কনভার্ট করছি তারপর আমি যে কাজটা করবো ওই যে কন্ডাক্টার যেটা বা বাস বার যেটা বলি কপার কন্ডাক্টার বা বাস বার যেগুলো বলি অ্যালুমিনিয়াম কপার বাস বার যেগুলো বলি সেগুলোতে আমি কানেক্ট করব এবং সেখান থেকে আলটিমেটলি বিভিন্ন কনজিউমারকে আমি পাঠাবো কনজিউমারকে পাঠানোর ক্ষেত্রে যে কাজটা করা হয় সিটি এবং ও সিবির মাধ্যমে মেজার করে আমি সাধারণত কাস্টমারগুলোকে প্রোভাইড করে থাকি সাপ্লাই দেখতে পাচ্ছি এখন একটা জিনিস আমি বলে থাকি যদি আপনার এমন হয় এটা যেহেতু ফোর হান্ড্রেড ভোল্ট বাস বার আপনারা বুঝতেই পারছেন আমার যেই ও সিবি হবে সেগুলো সব ফোর হান্ড্রেড ভোল্ট ও সিবি হবে এটাও মেন যে সার্কিট ব্রেকার দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু ফোর হান্ড্রেড ভোল্ট ও সিবি হবে দিস আর অল প্রোটেকশন স্কিমস এগুলো ইন ডিটেইল আপনারা আরও অন্যান্য পাওয়ার সিস্টেমের কোর্স যেগুলো রয়েছে যেমন পাওয়ার সিস্টেম প্রোটেকশন এবং ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন কোর্স পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এইসব কোর্সে আপনারা আরও ভালোভাবে ইন ডিটেলস শিখতে পারবেন সো এটা নিয়ে আমি আসলে ডিটেল ডিজাইনটা আমি শিখাচ্ছি না আমি জাস্ট বেসিক স্ট্রাকচারটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এবং ইকুইপমেন্টের সাথে পরিচয় করাই দিচ্ছি সো এখানে আপনার কনজিউমার থাকবে যখন আপনি কোনো একটা হাউসকে কানেক্ট করবেন তখন আপনি যদি ভোল্টেজের সরি যদি আপনার লাইনটা বা যদি কোনো একটা ইউনিটকে সে সরি হাউস বলতেছি কোনো একটা ইউনিটকে যদি আপনি কানেক্ট করেন তখন আপনি একটা ফেজ এবং একটা নিউট্রালের মধ্যে কানেক্ট করতে পারবেন কিন্তু যদি আপনি একটা মোটর কানেক্ট করতে চান তখন সেই ক্ষেত্রে আপনি ডাইরেক্ট ফোর হান্ড্রেড ভোল্ট থ্রি ফেজ লাইনের সাথে সরাসরি কানেক্ট করে দিতে পারবেন বাসবারে ওকে সো এই হলো আপনার একটা সিম্পল সাবস্টেশন একটা সিম্পল ইনডোর সাবস্টেশন ইলেভেন কেভি বাই ফোর হান্ড্রেড ভোল্ট এর এস এল ডি সাবস্টেশন আমরা কি এটা বুঝতে পারছি আচ্ছা এটা যদি আমরা দেখে থাকি এটা এই জিনিসটা কিন্তু আপনাদের যেই মানে প্রজেক্ট সেখানে ইনক্লুড করতে হবে এটা ড্র করার জন্য এখন এটা ড্র করার জন্য আমি কিছু ইয়া বলে দিই আপনাদেরকে এটা ড্র করার জন্য আপনি ই ট্যাপ সফটওয়্যার ইউজ করতে পারেন যদি আপনার ই ট্যাপ সম্বন্ধে ধারণা থেকে থাকে যদি না ধারণা থাকে তাহলে ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট আপনি ই ট্যাপ সফটওয়্যার ইউজ করার দরকার নেই সাধারণত ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে অটোক্যাড ইউজ করা হয়ে থাকে আপনি অটোক্যাড সরাসরি ইউজ করতে পারেন অথবা আপনি আর একটা এখানে আমি অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এস এল ডি যদি আঁকতে চান সহজে এই ড্র ডট আইওতে যেতে পারেন ক্লিক করল
ব্ল্যাঙ্ক ডায়াগ্রাম দিতে পারেন সরাসরি ডাজেন্ট ম্যাটার যে কোনো একটা নাম দিয়ে দিতে হবে জাস্ট গিভ এ নেম আপনার যে এটাই ইউজ করতে হবে এমন না কারণ কেউ যদি ইটা অ্যাপ পারি তাহলে ইটা ইউজ করবো কোনো সমস্যা নেই সো আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি সো সে ফর এক্সাম্পল আপনার একটা সিম্পল এখানে অনেক একটু কষ্টটা হচ্ছে লাগে এরকম টেনে টেনে ইয়া করতে হয় সো বেসিক্যালি এটা একটা ড্রয়িংয়ের মতো সফটওয়্যারটা ঠিক আছে আর কিছুই না সো আপনি দেখেন এখানে অনেক ধরনের অপশন আপনার রয়েছে মোর শেপস অনেক ধরনের শেপ রয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন ইলেকট্রিক্যাল রয়েছে আপনি ইলেকট্রিক্যালটা চালু করে দিবেন অ্যাপ্লাই সো ইলেকট্রিক্যাল চালু করে দিলে আপনার ইলেকট্রিক্যালের জন্য অনেক ধরনের অপশন চলে আসবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তখন আপনি আপনার যেই বিভিন্ন ধরনের সুইচেস দরকার রিলে দরকার যা যা দরকার যেই ব্লকগুলো দরকার আপনি সেগুলো ইউজ করবেন এখানে দেখা যাচ্ছে আই হোপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন ওকে ওকে দ্যাটস গুড সো এরকম বিভিন্ন ব্লক রয়েছে এই ব্লকগুলোকে আপনারা ইউজ করতে পারেন অথবা ওয়্যারলেস আপনি আর একটা কাজ করতে পারেন যখন আপনি ডিজাইনটা শুরু করেছিলেন ড্র ডট আয়তে ডিজাইনটা যখন আপনি শুরু করেছিলেন তখনই আপনি সরাসরি বলতে পারতেন যে আপনি আসলে একটা ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং করবেন সেই কাজটাও আপনি করতে পারেন যেমন আমি এখানে দেখাই যে আপনি ফাইল থেকে যদি আবার নিউয়ে যান ব্ল্যাঙ্ক ডায়াগ্রামে দেওয়ার আগে এখানে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লিক করেন ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লিক করলে আপনি দেখবেন যে বেসিক একটা ইয়ার রয়েছে আপনি হোয়াটএভার একটা দেন এটি দেন সার্কিট দেখতে পাচ্ছি আমরা ক্রিয়েট দেন এটার উপরেই সেভ করে দিই আমরা জাস্ট আপনার সুবিধাটা যেটা হবে আমার এটা দরকার নেই রাইট সো জাস্ট ডিলিট দিস ইন কেস আমি কি ডিলিট করে দিলাম বাট ওয়ার সুবিধাটা যেটা হবে আপনার অলরেডি এই জিনিসগুলো ইলেকট্রিক্যালের জিনিসগুলো সব চলে আসছে ঠিক আছে সো অল দ্য থিংস আর অ্যাভেলেবেল হেয়ার আপনি ইচ্ছা করলে নিজের ইচ্ছা মতো আপনি এই জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারবেন এখানে সব কিছু আঁকা আছে আপনি জাস্ট নিয়ে নিয়ে জাস্ট বসাবেন আর কিছু না ঠিক আছে যেগুলো যেগুলো দরকার আপনি জাস্ট নিয়ে নিয়ে বসাবেন সাইড থেকে আমার কথা বোঝা গেছে ওকে সবাই চোখ বন্ধ করে ভুল হবে কারণ বেশিরভাগ হবে না বেশিরভাগ কেন কারোরই মনে হয় ওয়ান এমভি হবে না আপনি যদি টেন স্টোরি বিল্ডিং বানান কারোরই ওয়ান এম ভি এ হবে না আমার কথা বোঝা যাচ্ছে জি স্যার সো রাফলি অ্যাবাউট আপনি একটা আমি যেটা একটা एग्जांपल কথা বললাম যে ধরেন আপনি একটা ইউনিট যদি 15 কিলোওয়াটস এর পাওয়ার ডিমান্ড থাকে এক ইউনিটের আপনি 10 ইউনিট নিচ্ছেন সো 10 টাইমস 15 ইজ 150 কিলোওয়াটস আর ধরেন আপনি যে মোটর এবং লিফট রয়েছে সেগুলোর জন্য ধরেন এডিশনালি রাফলি অ্যাবাউট ধরে নিলাম আরো এক্সট্রা ধরে নিলাম 10 কিলোওয়াটস ধরে নিলাম সো ইট ইজ অ্যাবাউট 160 কিলোওয়াটস সো ওই লোড ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করে আবার সেফটি ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করলে দেখা যায় যে আসলে 160 কেভি লাগবে আপনি তখন সো 160 কেভি তো আসলে নাই তখন আপনাকে একটু কিলোওয়াট থেকে কেভি তে কনভার্ট করে নিতে হবে না পাওয়ার ফ্যাক্টর দিয়ে আমরা ওই যে বললাম না যে আমরা আসলে যে কাজটা করি এই আচ্ছা লোড ফ্যাক্টর দিয়ে আমরা যখন ইয়া করলাম আমরা যে কাজটা করে থাকি আসলে আমরা সেফটির জন্য আমি বললাম না সেফটির যে কথাটা বললাম আমি এটাই বললাম গুড কোয়েশ্চেন যে আমি একটা কথা বললাম যে সেফটি আমি এটা একটু দেখাই দিই তাহলে আপনাদেরকে দেখাইলে বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে এখানে যখন ধরেন ওয়ান ফিফটি ধরে নিই ঠিক আছে একটা এক্সাম্পল ভ্যালু ধরে নিই ওয়ান ফিফটি কেভি এ ঠিক আছে কিলো ওয়াট ওকে ডিমান্ডটা হচ্ছে ওয়ান ফিফটি কিলো ওয়াট ওকে ঠিক আছে সো এইটাকে যখন আপনি লোড ফ্যাক্টর এইটি পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করতে হবে বলা হয়েছে সো পয়েন্ট এইট দ্বারা গুণ করবেন আপনি সো আপনি একটা ভ্যালু পেয়ে গেলেন এটা কি কিলো ওয়াট আছে এখন এইটাকে আমার দরকার কি অ্যাপারেন্ট পাওয়ারে কনভার্ট করতে হবে তাহলে কি পার ফ্যাক্টর দ্বারা ভাগ করতে হবে রাইট ভাগ করতে হবে জি রাইট রাইট ঘুরে ফিরে সেই 
আমার কথা বুঝে গেছে সো এই ক্যালকুলেশনটা আপনারা দেখাই দেন এটা ভালো ইটস বেটার টু শো দা ক্যালকুলেশন যে আপনি লোড ফ্যাক্টরটা কনসিডার করছেন 80% ওয়্যারএজ আপনি পাওয়ার ফ্যাক্টরটা পাওয়ার ফ্যাক্টরটার সাথে আপনি সেফটি মেজার হিসেবে আপনি 0.8 ধরে নিছেন তাহলে আপনি আসলে যেই ডিমান্ড আসছে সেটা 150 আসছে ওকে পাইখানা আপনি নিজেও ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারেন ধরেন আপনি দেখলেন যে এমন আসলো যেটা আসলে এমন ট্রান্সফরমার আসলে বানানো হয় না আমার কথা বোঝা যাচ্ছে সে ফর एग्जांपल আপনি 160 নিয়ে কাজ করতেছেন আপনি 160 আসছে আপনি 0.8 দিয়ে গুণ করলেন 128 কিন্তু আপনি যখন এটাকে আবার 0.8 দিয়ে ভাগ করতেছেন আপনি 160 কেভি এ তো আর বানায় না কিন্তু 150 আসে সো 150 বানানোর জন্য আপনি কি করতে পারেন আপনি ধরেন আপনি চিন্তা করলেন যে ওকে ঠিক আছে আমি 80% আমি সেফটি ফ্যাক্টরের যে মার্জিনটা সেটা একটু কমায় ধরি আমার কথা বোঝা যাচ্ছে জি স্যার সেটা আপনি উল্লেখ করে দিতে হবে এই যে তাও একটু বেশি হয়ে যায় নাকি আর কি করব ও 80 80 দিয়ে ভাগ করে দিছি সরি মাই মিস্টেক সো 154 হয়ে যায় এরকম কিছু হচ্ছে 80.83 দিয়ে যদি আমি ডিভাইড করি সো আমার আর বড় ভ্যালু দিয়ে ডিভাইড করতে হবে সো এটাই আর কি আমার কথা বুঝা গেল এই যে 0.85 বা 84 দিয়ে যদি আমি ধরে নেই পারফেক্টরটা তখন কিন্তু দেখেন আবার ঠিকই আপনার 150 ইয়ার মধ্যে চলে আসছে তাই না সো আপনি 150 কেভি এর যে ট্রান্সফরমার সেটা দিয়ে আপনি আসলে কাজ করতে পারবেন ওকে তো এই ছিল আমাদের সাবস্টেশন এবং সাবস্টেশন কিভাবে আঁকতে হয় এটা হচ্ছে আপনারা এই ড্রটা ইউজ করে করতে পারবেন